ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் சர்க்கஸ் குரங்கு சிறுவர் கலை நூல் தொகுப்பு நாட்டிய ராணி ஆசிரியர் பே தூரன் குரல் சக்தி கற்பகம் பி ஏ ஆங்கிலம் அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி காரைக்குடி ஒளி புத்தக முரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் சர்க்கஸ் குரங்கு ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனியை சேர்ந்த குரங்கு ஒன்று எப்படியோ கூண்டிலிருந்து தப்பித்து கொண்டு ஒரு பெரிய காட்டை அடைந்தது செல்லும் போது கூடவே தான் சர்க்கஸில் வேடிக்கை செய்யும் போது அணிந்து கொள்ளும் சிவப்பு நிற கால் சட்டை பச்சை நிற கோட்டு தலையில் அணியும் தொப்பி நெஞ்சுக்கு நேராக கம்பீரமாக அணிந்து கொள்ளும் பதக்கங்கள் முகத்தில் பூசிக்கொள்ளும் சாயங்கள் ஆகிய இவை எல்லாம் இருந்த ஒரு பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றது அந்த பெட்டியை ஓர் உயர்ந்த மரத்தின் மேல் கிளை ஒன்றில் மறைவாக கட்டி வைத்துவிட்டு காட்டுக்குள்ளே உல்லாசமாக ஓடியாடி விளையாடியது தின்பதற்கு அங்கே நிறைய பழங்களும் கொட்டைகளும் கிடைத்தன இரண்டு மூன்று நாட்கள் இப்படி விளையாடுவது இன்பமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வாழ்க்கையில் அதற்கு விரைவில் அழிப்பு தட்டிவிட்டது சாப்பிடுவதும் தூங்குவதுமாக இருக்கும் வாழ்க்கை அதற்கு பிடிக்கவில்லை அதனால் ஒரு நாள் அதிகாலையில் அது அந்த காட்டில் ஆட்சி செய்யும் சிங்க ராஜாவிடம் சென்றது போகும்போது தனது சர்க்கஸ் உடைகளை மாட்டிக்கொண்டது வெள்ளி தங்க பதக்கங்களை நெஞ்சுக்கு நேராக குத்தி வைத்து கொண்டது முகத்திலே சிவப்பு மஞ்சள் கருப்பு ஆகிய எல்லா சாயங்களையும் நன்றாக பூசி அழகு செய்து கொண்டது தலையில் தொப்பியை வைத்து கொண்டு நேராக சிங்கத்தின் குகையினுள் சென்றது மகாராஜா குட் மார்னிங் என்று சலாம் செய்தது சிங்கம் அப்போதுதான் படுத்து உறங்க தொடங்கியதால் சட்டென்று அதற்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஏதோ ஒரு புது மாதிரியான மிருகம் அங்கு தோன்றியிருப்பதாக அது நினைத்தது என்ன சொன்னாய் என்று கொட்டாவை விட்டு கொண்டே கேட்டது குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் என்று குரங்கு மறுபடியும் சலாம் செய்தது அப்படி என்றால் என்ன எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று சிங்கம் ஆச்சரியத்தோடு கேட்டது உடனே குரங்கு தைரியமாக நீங்கள் எல்லாம் நாட்டுப்புறம் உங்களுக்கு விளங்காது என்றது நாட்டுப்புறமா என்று மேலும் சந்தேகத்தோடு சிங்கம் கேட்டது இல்லை இல்லை நீங்கள் நாட்டுப்புறம் அல்ல காட்டுப்புறம் இரண்டுக்கும் இது விளங்காது குட் மார்னிங் என்றால் காலை வணக்கம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பட்டணத்திலே நாங்கள் எல்லாம் இப்படிதான் காலையிலே சொல்லுவோம் என்றது குரங்கு அப்படியா என்று தனது அறியாமையை ஒப்புக்கொண்டது சிங்கம் குரங்கு இடத்தில் அதற்கொரு மரியாதையும் ஏற்பட்டது இவ்வளவு அதிகாலையிலே எதற்கு வந்து என் தூக்கத்தை கலைத்தா என்று கேட்டது சிங்கம் மகாராஜா இப்படியே தினமும் வேட்டையாடுவதும் சாப்பிடுவதும் தூங்குவதுமாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் அழுப்பு ஏற்படாதா இது என்ன வாழ்க்கை நாம் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று குரங்கு சொல்லியது அது என்னடா ஜாலி என்று கேட்டது சிங்கம் ஓஹோ மறந்துவிட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் காட்டுப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தை விளங்காது நாம் கொஞ்சம் வேடிக்கையாக குஷியாக தமாஷாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஜாலி என்றது குரங்கு அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று சிங்கம் ஆவலோடு கேட்டது மகாராஜா நீங்கள் இந்த காட்டில் உள்ள விலங்குகள் உயிரினங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் சொல்வதை கேட்டு நடக்க உத்தரவு செய்யுங்கள் நான் இங்கே ஒரு தமாஷான சர்க்கஸ் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றது அதை யார் நடத்துவார்கள் என்று சிங்கம் கேட்டது நான் தான் ரிங் மாஸ்டராக இருந்து நடத்துவேன் என்று குரங்கு சொல்ல விரும்பிற்று ஆனால் அதற்கு ரிங் மாஸ்டர் என்ற பெயர் மறந்து போய்விட்டது அதை பற்றி யோசனை செய்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு மரத்திலிருந்து கிரிங் 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 என்று ஒரு பறவை செய்யும் ஓசை காதில் விழுந்தது உடனே குரங்கு நான் தான் குரங் மாஸ்டர் இதோ பாருங்கள் என் கச்சையிலே சாட்டையும் இருக்கின்றது இந்த சாட்டையால் விலங்குகளின் முதுகில் லேசாக தட்டுவேன் அவைகளெல்லாம் நல்ல நல்ல வித்தைகள் செய்யும் என்று பதில் சொல் ஓஹோ நீ தான் குரங் மாஸ்டரா சரி உன் விருப்பப்படி ஆணையிடுகிறேன் என்று சிங்கம் மகிழ்ச்சியோடு கூறிவிட்டு தனது மந்திரி குள்ளநரியை அழைத்து குரங் மாஸ்டர் சொல்லுவது போல எல்லோரும் நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு இடுமாறு செய்தது அந்த நாள் முதற் கொண்டு புலி யானை மான் குள்ளநரிகள் குரங்குகள் ஒட்டகச் சிவிங்குகள் இவற்றையெல்லாம் வைத்து வித்தைகள் தவறாமல் ஒத்திகை செய்யப்பட்டன இந்த கூட்டத்திலிருந்த ஒரு நொண்டி குரங்குக்கு தானும் குரங்கு மாஸ்டராக ஆக வேண்டும் என்று ஆசை உண்டாயிற்று அதனால் அது சர்க்கஸ் குரங்கை பார்த்து பெரிய குரங்கு மாஸ்டரே உங்களுக்கு சலாம் செய்கிறேன் என்னையும் உங்களோடு ஒரு சின்ன குரங்கு மாஸ்டராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்டது 
அதற்கு சர்க்கஸ் குரங்கு போடா நொண்டி பயிலே உனக்கு என்னடா தெரியும் ஓடிப்போ என் முன்னாலே நின்றால் சாட்டையால் அடி கிடைக்கும் என்று அலட்சியமாக பேசி அனுப்பிவிட்டது அதிலிருந்து அந்த நொண்டி குரங்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்று சமயம் பார்த்து கொண்டு இருந்தது சர்க்கஸ் நடக்கும் இரவு வந்தது காட்டுக்குள்ளே ஒரு திறந்த வெளியில் எல்லா விலங்குகளும் சிங்க ராஜாவும் கூடின அந்த திறந்த வெளியை சுற்றிலும் உயரமான மரங்கள் அடர்த்தியாக இருந்தன மேலே கிளைகளெல்லாம் ஒரு கூடாரம் போல அந்த திறந்த வெளியை மறைத்து கொண்டு இருந்தன குரங்கு மாஸ்டரின் உத்தரவின்படி அந்த மரங்களிலெல்லாம் லட்சக்கணக்கான மின்மினி பூச்சிகள் மின்மினி வெளிச்சம் தந்து கொண்டிருந்தன ஐம்பது குரங்குகள் கொடிகளையும் தலைகளையும் பூக்களையும் பறித்து வந்து தோரணங்கள் கட்டின வாயின் பக்கத்தில் இரண்டு ஒட்டக சிவிங்குகள் காவல்காரர்களாக நின்றன ஒன்றின் கழுத்திலிருந்து மற்றொன்றின் கழுத்திற்கு தோரணங்கள் கட்டினார்கள் குள்ளநரிகள் ஊழையிட்டு வரவேற்பு அளித்தன இப்படியாக கோலாகலமாக சர்க்கஸ் தொடங்கி குதிரைகளுக்கு பதிலாக மான்கள் வட்டமாக ஓடி வித்தைகள் காட்டின குரங்கு மாஸ்டர் மத்தியில் சாட்டையுடன் நின்று கொண்டு அவைகளை வெவ்வேறு வகையாக ஓட செய்தது பிறகு ஐம்பது குரங்குகள் கரணம் அடிப்பதும் கிளைகளில் தாவி பாய்வதும் ஒன்றன் மேல் ஒன்று ஏறி நிற்பதும் மானின் வாலை பிடித்து தொங்கி கொண்டு ஓடுவதும் இப்படி விளையாட்டுகள் காண்பித்தன ஆணைகள் பின்னங்கால்களை தரையில் ஊன்றி கொண்டு முன்னங்கால்களை மேலே தூக்கி சலாம் செய்தன ஒரு யானையின் முதுகில் மற்றொரு யானை தன் முன்னங்கால்களை தூக்கி வைத்து கொண்டு இரண்டும் சுற்றி வந்தன புலி தீப்பந்த வளையத்தினில் தாவி குதித்தது மானொன்று புலியின் முதுகில் ஏறி நிற்க மகாராஜா அவற்றிற்கு மேல் பாய்ந்து தாண்டினார் இதை கண்டதும் எல்லா விலங்குகளுக்கும் ஒரே உற்சாகமாகிவிட்டது எல்லாம் மத்தியில் வந்து கரணம் அடிப்பதும் குதிப்பதும் நடனம் ஆடுவதுமாக இருந்தன அந்த சமயம் பார்த்து நொண்டி குரங்கு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு மரத்தின் மேலே ஏறியது திறந்த வெளி மேலே நீண்டு வளர்ந்திருக்கும் ஒரு கிளையில் தொங்கிய பெரிய மலை தேன் கூட்டை கிளையோடு மெதுவாக ஒடித்து விலங்குகளின் மத்தியில் தொப்பென்று போட்டது மேலே இருந்து விழுந்ததால் கோபம் கொண்ட அந்த தேன் பூச்சிகள் விலங்குகளை எல்லாம் கொட்ட தொடங்கின மின்மினி பூச்சிகள் எல்லாம் பயந்து பறந்தோடி விட்டதால் எங்கும் இருள் சூழ்ந்து கொண்டது விலங்குகள் எல்லாம் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டு தத்தளித்தன மகாராஜாவை ஐநூறு மலை தேனிகள் முகத்திலே கொட்டிவிட்டன அதன் உதடுகள் வீங்கிவிட்டன குரங் மாஸ்டர் தான் இப்படி விஷமம் செய்திருப்பதாக நினைத்து சிங்கம் எங்கே அந்த குரங்கு மாஸ்டர் அவனை பிடித்து வா என்று கோபத்தோடு கர்ஜனை செய்தது சர்க்கஸ் குரங்கு தப்பி பிழைத்தால் போதும் என்று ஓட்டமாக மா ஓட்டமாக ஓடி இனிமேல் இந்த காட்டுப்புறம் வேண்டாம் எல்லோரும் மடப்பயணிகள் பழையபடி சர்க்கஸ் கம்பெனிக்கே போவோம் என்று திரும்பிவிட்டது குரங் மாஸ்டர் தான் இப்படி விஷமம் செய்திருப்பதாக நினைத்து சிங்கம் எங்கே அந்த குரங்கு மாஸ்டர் அவனை பிடித்து வா என்று கோபத்தோடு கர்ஜனை செய்தது சர்க்கஸ் குரங்கு தப்பி பிழைத்தால் போதும் என்று ஓட்டமாக ஓடி இனிமேல் இந்த காட்டுப்புறம் வேண்டாம் எல்லோரும் மடப்பயல்கள் பழையபடி சர்க்கஸ் கம்பெனிக்கே போகும் என்று திரும்பிவிட்டது